Na mtazamaji shukran kwa kuzidi kutegea kapu la spoti awamu ya mwisho hii awamu ufunga kazi tayari ni naye Jesse Tetei kama nilivyo kuahidi kwamba aliandaa makala speciali eh, kuhusiana na kauli mtaani kuhusiana na kurejea hususan kwa ligi ya Kenya humo nchini. Shukran sana Tetei kwa kuweza kufika ndani ya mjengo. Asante na shukrani. Uh, labda umeonaje kwanza kurejea kwa kwa, kwa, kwa ligi hii? Ah, na ni jambo bora na nake wale wapenzi wa soko huko nchini watakuwa na fursa Nam. pia kutazama timu ambazo wanazishabikia huko nchini moja kwa moja. Kwa hivyo na naamini ni nafasi nzuri. Japo kuna masharti ambayo yametengwa na idara ya afya Nam. lakini na naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kweli kabisa. Mtazamaji vile vile nilikuwa nimekupa fursa ya kipekee wewe kuweza kusema nami kwenye mtandao wa Twitter ambapo nimekuuliza kwamba je, uh, maoni yako ni yapi kuhusiana na kurejea kwa ligi hii ya Kenya ya soka? Hususan ilikuwa inaitwa KPL awali lakini kwa sasa inaitwa FKF uh, Betting Premier League. Tuangalie baadhi uh, ya kauli ambazo umeweza kutuma kwenye mtandao wa Twitter na nikiangalia hapa namuona Edgar Pizza mwitu huyu uh, anasema kwamba naam ni afueni kurejea kwa ligi kuu huko nchini itakuwa ni fursa kutazama timu ninayo yenzi baada ya muda mrefu Edgar Edgar Pizza Mwituyu japo hajasema klabu ambayo anaweza kuishabikia ni ipi anasema tu kwamba ni afueni kwamba uh, ligi inaweza kurejea labda tusoge kwenye kauli nyingine kwenye mtandao wa Twitter aha uh, National One huyu vile vile pia ametuma kauli yake anasema kwamba ndio eh, nimefurahisha kwani hii ni nafasi ya wachezaji chipukizi kuonekana na kuweza kutambulika ndio baadhi ya vitu ambazo uh, uliweza kuangazia uh, sijui kama kuna kauli nyingine ngine aha national one huyo na e, ni baadhi ya kauli ambazo zinaweza kuingia kwenye mtandao wa Twitter uh, mtazamaji vile vile pia wewe unaweza kutuma kauli yako na nitakuwa naweza kuisoma hapa hivi moja kwa moja mbashara kutoka katika uh, makao makuu ya Runinga ya Metropole uh, ukiangalia kwenye kiwambo chako pale juu una mimina uh, arafa au unaingia kwenye mtandao wa Twitter unatuma kauli yako labda tetei uh, kabla ya kurejea kwako utupate kauli uh, mtaani na kuhusiana na masuala ambayo uliweza kuangalia kweli leo nimekita hema katika uwanja wa Jakaranda maeneo ya Kayole ili kutadhimini kurejelewa kwa ligi kuu ya kandanda humu nchini. KPL inaanza ya Kenya na hiyo arasani imeanza. Mimi kitengeneza waeleze ya kuwa ya ukweli. Vijana wametokeza nje na ni vile tu chini kwa sababu wako down. Hiyo ndio kitengeneza sema mtembelee na muanze ku scout for the boys outside where they are doing, doing their practice tafadhali watembele na muende muone vijana vile wanafanya alafu address them in a, in a kind way watawaelewana la hata mimi najua kabisa Kenya Federation by the way mimi kitu ninazapenda kusema family my favorite team it was FC but ile kitu nyenye iliniudhi na FC ni kitu kimoja mko na favorism over where by mkiangalia this side ndio mna favor this side mkikuja kuangalia vijana mtaani amtambui hapo hivyo hatutaki kudanganywa sasa hizi tafadhali mkitaka the strong football in Kenya federation please just walk and look for the boys they are doing the, the, the practice outside there please najua wako very fit and they are so okay try them and you will see the best football in Kenya other than going there you just look for poaching players because you know them because of your pocket let's leave that let's focus for the boys alafu utaona vile watafanya wakubwa wetu wanasiasa wanakongamana watu ni wengi kule ambapo hata tungeruhusiwa at least watu kadhaa wa kwe kwa uwanja ndio tuone ni nini kinaendelea lakini sasa wakisema eti tusiwe na mashabiki shule zimefunguliwa wa wanasiasa wanaendelea na siasa zao basi sisi kama wanasupoti tutakuwa tunanyimwa nafasi yetu ya kushabikia timu zetu kurejelewa kwa ligi ni kitu muhimu kwetu uh, kama vijana at the same time they playing fraternity kwa sababu hizi miezi sita ama miezi saba imepita according to the pandemic imefanya vijana wajapata training opportunities wajapata uh, zile kuamerika kifedha so that means their pay has gone down but now when when the premier league has gone down and probably we are expecting that we'll find uh, the sponsorship coming in then again they will go back to the pitch they are training at the same time they are a living from it so kurejelewa kwa premier league is a good thing to us and we continue to pray to god that it it's open more and more Eh hey, ni viwanja watutengenezepo. Unaona hapa kama bolu unacheza inagonga mawe. Unaona? 
na inafai kuwe carpet, sindio? Ama nyasi. Sio itakuwa more like it. Wazo langu ni nataka kuona a highly competitive ama ligi ambayo ni ni competitive sana. Kwa msimu mtano saa hizi gori imekweki ikitamba kwa ligi. Tatizo ni kwamba uh, hizi uh, hizi timu zingine huwa ziko prepared. So personally nataka kuona a very highly competitive league. Pia uh, nataka kuona ligi ambayo inakuwa ina, inakuwa sponsored na, na pia uh, serikali yetu kwa sababu serikali kidogo imejitenga sana na na, na mchezo wa kandanda. Kwa mfano ukiangalia ma, 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 ma nchi zingine unapata kwamba uh, government au serikali inachangia pakubwa sana katika zile awards na zile winnings ambazo uh, club ina, ina, inapewa. Yeah. So taradio langu ni kwamba katika kuona ushirikiano baina ya clubs na na serikali na pia uh, wachezaji pia washughulikiwe. Mpira bila mashabi kio si mpira. Unapatanga watu wengi most of the players lazima kuwe na shabi. Kuna ule player anataka anga kuwe na shabi na kuna ule player anataka anga baki peke yake. So wanafaa tu watu angalia hapo sana fans are the, fans ndo wanafanyanga mpira inakuwa tamu. E, ile challenge ambayo tuko nayo ni viwanja nyingi ingawa za IPL ni sawa labda Kasarani uh, Nyayo Stadium wa Furaha lakini kutoka hapo tuna viwanja zingine ambazo sasa sijui kile litaenda vipi kwa sababu kuna viwanja ambavyo huwezi zuia ma fans eh yeah. timu kama Gorma ya kidogo itakuwa na tatizo kidogo sababu ya mshabe mshabe kiwao watakuwa na matatizo kidogo watakuwa na ule ule, ule moyo ambao walikuwa nao hapo nyuma kushabikia timu yao so timu kama Gor FC kidogo kutakuwa na shida kidogo because wale wachezaji pale ndani eh, baadhi ya michezo au mafanso wao sasa zingine kuna games huwa saidia kushinda ni baadhi ya maoni kulingana na kurejelea kwa ligi kuu huko nchini kutoka maeneo ya Karanga jina langu ni Jesse Tete Kwako Studio Ndiyo baadhi ya sema sema kule mtani kama alivyo sema Jesse Tete. Uh, kuna binti pale amezungumza na akasema jambo ambalo limenipunga sana kwamba anasema wanasiasa wamerejea katika hafla zao za kampeni lakini wana michezo wanasisitiza kwamba uh, mashabi kwa siwepo uwanjani. Jambo hilo lilichukulia vipi? Uma na dada yuko 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 sawa. Manake kwa kweli tunaona wanasiasa wako na uhuru wa kutangamana na kufanya mikutano zao. Nam. Lakini wa, ikifika wakati wa mchezo inakuwa kwamba itakuwa vigumu mashabiki kuweza kutazama mechi ambao wana, wanataka kutazama. Nam. Kwa hivyo ningependa labda kama kuna ile uwezekano kwamba waruhusiwe baada ya labda ya kuchukua vile vipimo, waruhusiwe watazame mechi moja kwa moja. Manake uliposkiza uh, uh, kulingana wengi ambao tulizungumza nao ni kwamba uh, mchezo bila mashabiki inakuwa kwamba hauna ule motisha aina ile utamu na unakosekana. Alafu ya kumbuka kwamba kuna zile hela ambazo timu hupata baada ya kwa, kwa ajili ya kutazama we, we, mechi. Kwa hivyo itakuwa jambo gumu kwa clubs mingi ama vilabu mingi ku, kuji, kujimudu kwa kuwa mapato pia kidogo itakuwa chini. Amezungumzia urejo wa mashabi katika viwanja lakini angazia hili tetei kwamba ukiangalia viwanja kama vitatu hivi umu chini kuna ule kwamba mazingira mazuri ambao wanamichezo wana pamoja na mashabi kuneza kufungio kule ndani. Lakini ukiangalia viwanja kama kule Awendo kinda Kisumu maeneo ya Bungoma kule Nzoia ambapo wanacheza wabuga wao nyumbani uh, viwanja viko huru amna um, mazingira ambayo uh, kwamba kana kwamba wachezaji uh, wanapaswa kulipa kuingia itakuwa vipi kuhakikisha kwamba unazuia mashabiki kuingia katika uh, nyanja za aina hiyo kwa kweli hapo litakuwa swala gumu manake mimi nimekuwa ya nyumbani na Nam. nimetazama jinsi watu wanavyoshabikia mpira Nam. hakuna kila ambacho tambia mtu kwamba kuna kitu inaitwa social distance maana kila mtu anataka kuingia kwa uwanja kwa hivyo itakuwa ni litakuwa jambo rahisi 
ukiwa kwamba utakataza watu ambao wamekaa mashinani kwamba mtaweza kutazama mechi Nami. lazima mkuwe watu idadi fulani hiyo itakuwa ngumu sana kweli. Ha, haijia kuwa hawajizingatia sana sana upande wa mashinani Nami. mambo na social distance kwa hivyo itakuwa ngumu sana ah, ah, kuna kauli nyingine alizungumzia bingwa pale kwamba ah, kuweza kutafuta talanta kutoka mashinani ukiangalia uwanja wa Jakaranda kuna wachezaji wengi ambao chipukizi wanacheza pale kuna wachezaji ambao labda wanafunzi wa shule wako kule wanacheza labda kufikia hawa wachezaji labda ni masuala au vipengele vipi viweze kuwekwa kuhakikisha kwamba kila uh, klabu uh, angalau ina, inakwenda mashinani kutafuta wachezaji mwanzo mimi pendekezo langu ningependa labda zile clubs zikuwe na zile budget ambayo itakuwa inasimamia masuala haya masuala ya usajili wa wachezaji katika ligi ndogo ndogo huko chini ama kuna pia mbinu nyingine ambayo pia eh, clubs zinaweza tumia matawi zao yani branches eh, ili kuweza kupata eh, vipaji Uh, wala ambao labda ndio wana chipukia manake umekumbuka kuna mtazamaji mmoja pala ama mnanaji mmoja pala alisema kwamba kuna wala ambao wanapata kuku nafasi ya kucheza kwa ajili ya mfuko wao kwa hiyo wapo labda una kitu ya kupatia mtu hautapata au utapata kuonekana kwenye labda kwenye uwanja. Kwa hivyo ingekuwa labda iweke uhuru, iweke uwazi kwamba iwapo kwa na talanta, wacha talanta yaka itembee. Na iwapo basi ni mfuko pia hapo itakuwa ngumu kupata ile talanta ambayo ni ya haki. Uh, kuna jamaa aliniambia juzi kwamba uh, alipinga alikuwa na kauli hasi akisema kwamba kuna uwezekano mashabiki wa kokosa kuingia viwanjani manake walipozindua ile udhamini wa ligi kuu nchini Betking uh, zaidi ya bilioni moja. Uh, wakasema kwamba mechi zitakuwa zinapeperushwa kwa simu kwamba unalipa shilingi mbili unaweza kutazama mechi uh, alikuwa anauliza kwamba zile he, he, fedha zitakuwa zinaenda kufadhili vilabu uh, na pia jambo hilo linaweza kusaidia mashabiki kutofika uwanjani na kutazama mechi kwenye simu ni, ni wangapi labda tu, 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 tuangazie mashina ni wangapi ambao wako na simu ambayo itakuwa itaimuwezesha kuona mpira mm, itakuwa ngumu sana wapo labda watasema kuwe na kwa mfano shirikisho la kandanda huko nchini liwe na ile runinga ambayo itakuwa kwa kila wakati itakuwa inaonyesha masuala ya mpira basi hapo mm. naamini kidogo watakuwa wameangalau wamejaribu kuokoa wala ambao hawatakuwa wana uwezo wa kwenda kuona mpira moja kwa moja wapo wataweka mikakati kwamba kila mechi ambayo inachezwa huko nchini iwe na ina ina inaonyeshwa ina, ina, ina moja kwa moja kwenye kwenye runinga hapo itakuwa sawa sana labda matarajio yako ni yapi wakati ambapo ligi inatarajiwa kwanza tarehe 20 uh, na moja kiujumla hmm. na mimi kila kitu itakuwa sawa mikakati itawekwa ili ba, ili kuwe na ushirikiano ama kuwe na ushindani wa haki na hmm. kwa bila kwenda nitatakia timu yangu ya FC mi mwenyewe ni MC FC Damu Ningwe kwa hivyo nitawatakia ushindi na mimi watafanya vyema vijana wamesajiliwa kwa hivyo naamini watacheza vima na kila kitu kutakuwa sawa. Ndio kauli yake Jesse Tetei kuhusiana na kurejea kwa ligi kuu nchini Betking. Uh, kumbuka vile vile nilikuwa nimekupa fursa ya kuweza kusema nami kwenye mtandao wa Twitter na vile vile kutuma uh, rafa. Uh, ni washukuru tu wote ambao waliweza kutuma baadhi ya kauli zao kwenye mtandao wa Twitter uh, pamoja na Tetei kwa kuweza kufanya kuntu. Uh, kufikia hapo hivyo sina budi ila kutamatisha makala haya ila ni kuache na kauli moja ambayo nilifunza na mamangu mzazi kwamba uh, katika maisha ni vizuri kuwa mtu wa kusikiza usiwe mtu wa kusema sema uh, kwani umeumbwa na masikio mawili kwamba inamaanisha kwamba inafaa usikize zaidi ya kusema manake una mdomo mmoja fikia hapo hivyo tutatamatisha sina budi kulikunja jamvi naitwa makali john tupatane wiki kesho pana pamoja leo yake Mwenyezi Mungu inshallah